，如果你拨通了自己的电话，听到的是陌生的声音，喂，请千万不要回应，否则，他会将你取而代之。这是一份手机的使用指南，请牢记以下内容，或许它能救你一命。一，如果你的通讯录里出现了陌生人的名单，请立即删除。这很可能是他留下来的狩猎暗号。二，千万不要安装任何不知名的应用，否则我们无法保证你的安全。三，如果你和别人通话时，声音突然变小，伴随着杂音和电流声，那是他在监听你。四，不要点任何奇怪的链接，相信我，你绝对不想看到里面的内容。五，如果有陌生的号码打进来，请不要接听，因为他很善于伪装。六，如果你的手机总是黑屏，随后又恢复正常，这很可能是他在观察你，在他眼里，你一览无余。七，如果你拨通了自己的电话，听到的是陌生的声音，请千万不要回应。八，最后一点需要提醒你，不要把手机借给陌生人，不然你的下场绝对会很惨很惨。快去床下躲好，快！凌晨一点半，我收到了哥哥发来的短信，可他不是在一次科研实验中牺牲了吗？我猛地坐起身，就在我要打电话时，第二条消息发了过来：不能接电话，研究出事故了，导致大批感染，快！随后又发来一张图片，还没有放大，我就看见里面有几个面部血肉模糊、躯体扭曲、像人一样的生物。我的呼吸变得急促起来，有些反胃、想吐。看着屏幕上的文字，颤抖着手打下一个好。哥哥毕业后就出国深造，后来被留在当地的实验室工作。作为彼此唯一的亲人，工作稳定后就将我也接去了。掀开被子下床，我的腿仍有些软。我一直以为哥哥在研究生物制药相关的技术。趴到床下，打开手机手电筒，摸索半天，恰巧发现有一块砖边角油杵凹陷，我用力一拽，头撞到了床板，疼得我又低下了头，跪趴着退出床底。我准备将床拉出来，尽管只是木板床，还是费了我很大的力气。打开大灯，我才发现床底有一道凹下去的地方，下面竟是一个小铁窗，铁窗是朝地下推开的，黑黢黢的洞。我拿过手机，打开手电筒往下照了照，这洞不深。小心地顺着梯子下去，我才发现这哪里是一个洞，这完全与地上的家一样大。手电筒朝前照去，我看到一袋袋米面被整齐地放在墙边，心脏跳个不停。哥哥究竟是什么时候弄出的这个地下室，又是什么时候将这些米面放进来的？联想起刚才的照片，难道哥哥早知道会出事？地下室很大。用手电筒照了照，发现墙壁上有一处开关。打开后，地下室瞬间亮了起来。这下面竟然有床，只是床上什么都没有。我又清点了一下物资，有纸、有水，甚至连卫生巾，哥哥都为我准备了。我顿时眼眶一酸，揉了揉眼睛，深吸一口气。哥哥准备了这么多东西，怕是说明事情比他想象中的更严重。还有，为什么哥哥一个好端端的活人会被通知死讯？自从得知哥哥的死讯后，我就很少出门了。我往地下室更深处走了走，又发现了一段台阶。我愣了愣，这台阶上去是通往哪的？爬上台阶，就发现摆满的各类罐头，还有一块镜子可以看见外面。这镜子竟是卫生间的那面。原来卫生间的镜子是双面镜。我压下心中的震惊，哥哥究竟把这幢房子改成了什么样啊？看完地下室的全部构造，我就准备原路返回，先把家里的东西往下搬搬。哥哥只是让我躲在地下室，没有说什么时候能出去。我叹了口气，看来必须要做万全准备了。回想起哥哥发的那张图片，我还是有点恶心。但现在不是想这些的时候。从地下室爬出去，才发现外面不知何时下起了雨。一看手机，已经三点半了。我拎着袋子跑到厨房，收拾了一堆东西。然而就在这时，窗外突然响起一道雷声，吓了我一跳。手里的苹果掉在地上，滚了出去。然而此时，开门声响起。这么晚了，是谁来了？丧尸爆发时。我在床下发现了可以躲避的地下室和早已储备好的物资，但是哥哥在发完消息后就在杳无音讯。突如其来的敲门声让我的喉咙瞬间发紧，我悄悄地靠近门口，敲门声依旧在继续。梦蝶，赶紧开门，我知道你在里面。这人是谁
，我不敢出声，只能透过屏幕往外看去。走廊散发着微弱的光芒，隐约间有一个穿着黑衣、看不清脸的男人正站在门口。我是王泽，你哥哥的同事，快开门！听到他的话，我的心头一震，下意识地握住了门把手，只是突然就顿住了。哥哥是有一个同事叫王泽，我们甚至还见过几次，可门外的人一直低着头，样子处处透露着诡异。我不得不打起十二分的精神。外面的男人还在反复强调着自己的身份，我收回了手，默不作声地往后退了两步，眼睛却一直死死盯着屏幕。不知过了多久，我看着屏幕上的男人转身离去。等到外面彻底没了声音，我才松了一口气，转身便想着继续整理物资。然而没过一会儿，门口又响起了敲门声，我的身影僵住，这人怎么阴魂不散的？梦婷，开门，是我，王泽。一道低沉的男声从门口传来，怎么又是王泽？我猛地瞪大眼睛，放轻脚步回到门口。屏幕里的男人面色严肃，并不戴口罩，确实是王泽的脸。实验室出事了，我逃了出来。那屋子里有一个地下室，我们一起躲进去。快！他竟然知道地下室。想了想，我按下按钮。刚才也有个人说他也是王泽，你让我怎么相信你、啊？男人有些错愕。刚刚那个人是假的，你仔细看看我。我们见过，是你哥让我来找你的。说完，他从口袋里掏出一个工牌，贴近镜头，确实是王泽的脸和他的名字。我没有说话。地下室是我和你哥哥一起建的，我比你更熟悉地下室的环境。那我哥呢？我打断了王泽的话。王泽一梗、啊，他，我不知道，实验室出事故了，死了不少人，我也不知道他怎么样了。很抱歉，当时没能将他也带出来，但他应当不会有生命危险。那群人还指望你哥哥研究。不可能让他死在这场事故里。我打开了门，王泽看了过来，先进来吧。他的样子很狼狈，身上也都是雨水。我准备去开灯，却被他制止住。哎，别开灯，我们要赶紧进地下室。王泽表情严肃，我讪讪地缩回手。可是东西还没整理好，我来拿。说着，他就搬起了我整理好的物资，往卧室走去。我看着王泽衣服凌乱，想了想，跑到哥哥卧室，收拾了几套衣服给他。王泽看到那些衣服，有些发愣，弓着身子，双手接了过去，然后向地下室走去。走了几步，他猛地收住脚，转过身，正色对我说：“把家里所有能接水的桶都接满，我们恐怕要待很久。下面的水不一定够用。”我答应了一声，开始接水，因为不知会被关多久。我决定拿一些书去地下室。不经意间看到书架上哥哥的笔记本，我叹了一口气，也拿在手里。然而就在此时，一阵枪响，伴随着尖叫声在我耳边炸响。如果你生活在末日之下，你会选择给陌生人开门吗？屋里有人吗？帮帮我！一个虚弱的女声传了进来。她又是谁？我蹑手蹑脚的又挪到屏幕前。屏幕里，一个头发凌乱、眼睛半眯、眉头紧锁的女人站在门口，她的表情很痛苦。能开个门吗？他们马上又要来了。女人似乎感受到我在注视着她，把脸对准屏幕，艰难地说：“我没有吭声，毕竟这一晚上发生了太多诡异的事情，我不敢轻举妄动。”就在这时，门外响起了类似野兽的嚎叫，女人的表情瞬间变得扭曲，拍门的力道也在加重。把门打开，快打开，救救我！下一秒，两个歪歪扭扭的生物出现在屏幕里，她嘶哑又绝望的声音让我心生怜悯，手不自觉地握住门把手：“别开门。”一个低沉的声音在我的耳后猛地响起，我转过身去，王泽不知何时站在我身后，表情凝重地看着我。他，我刚想开口解释，王泽捂住了我的嘴，将我拉到了远处。外面的吼声越来越近，如果不救他，他会死掉的。我挣脱王泽的手，但也不忘压低了声音。外面的情况我们根本不清楚，我们不能轻易开门。可你敲门，我也开了。我有些生气，王泽愣了一下，无奈地叹了口气。我的眼神望向门口，女人依旧无助地拍着门板。然而下一秒，只听女人一声惨叫，随后消失在屏幕里。我吓得捂住了耳朵，已经不敢再抬头去看了。王泽却异常冷静，眼睛始终盯着屏幕，好像在观察着什么。他明明可以活下来的。我生气地对王泽说，可王泽却一直皱紧了眉头。突然，他瞪大了眼睛，一脸严肃地盯着我：“赶紧回地下室去，立刻马上。”王泽并没有给我太多思考时间，直接将我塞进地下室，和我一起被丢下来的，还有剩下来的物资。随后他又返回，将地上房间的生活痕迹全部清除。就在我想问他怎么回事的时候，地上突然传来了动静。王泽冲我做了一个虚的手势，掏出了手机递给我。我惊讶地看向手机，这竟然能直通我家的房门监控。门口的监控视频里再次有人影攒动。我警惕地盯着屏幕，王泽拿着一根铁棒守在唯一的入口处。门口一共站着三个人，两男一女，贼眉鼠眼的通过猫眼往里望。等等，这个不就是刚才求助的那个女人吗？她不是被丧尸咬死了吗？我震惊地瞪大了眼睛。视频里女人开了口，看样子家里确实没人。
。早知道是这样，我就不费尽心思演戏了。我俩更辛苦，丧尸可不是这么好装的。别废话了，正事要紧。接着，两声枪响后，他们直接走进了屋子。没过一会儿，就能听到楼上翻箱倒柜的声音。他们在找什么？听着声音越来越靠近头顶，我的心提了起来。王泽眼神坚定，随后就用口语示意我：“别怕，我稍微安心一点。”一番折腾后，几个人似乎并没有找到想要的东西，肯定还在他身上。干脆一把火把这里烧干净，就算再也让他变成灰。不行，这样更容易大错轻生。几个人一番争论后，离开了我家。你什么时候觉得不对的？我见过真的丧尸，他们的行动不会这么缓慢，再加上眼睛。王泽指了指自己的眼睛，丧尸的眼睛不会这么亲密。我惊讶地问道：“那他们在找什么东西啊？”王泽眼神躲闪，并没有回答。你是不是知道什么？王泽依旧沉默着，他的反应不免让我有些怀疑。我下意识地想和他拉开距离。你别怕，我……王泽的话还没说完，一声巨响袭来，随后我的眼前一片漆黑。一道若有若无的低吼声传来，似乎还伴随着一股恶臭。这是，我总感觉哪里不对劲。王泽，王泽，我开着手电筒顺着地下室走上了台阶。王泽，你在这里吗？我举着手电筒照了照，突然一道身影出现在我的眼前。我对上了一双血红的眼睛，只距离我不到一厘米。那一秒，我从脚尖到天灵盖都承受着灵魂的战栗。伴随着我的一声惨叫，梦婷，梦婷。我睁开了眼睛，逐渐清醒了过来，就对上了正义脸焦急的王泽。又做噩梦了吗？我揉了揉依旧有些隐隐作痛的额头。这已经是我们在地下室待的第六十五天了。那天地面传来了爆炸后，天花板的墙皮直接给我开了瓢。得亏有哥哥留下的药箱，我及时处理了伤口。我俩也习惯的每天盯着监控，从最开始看到路人被扑倒时的心惊，到后来边吃罐头还能眼不眨的看着。我一直以为我已经能够适应这种日子了，可没想到就这两天的一次高烧，让我连着做了几次噩梦。你说，我哥藏的到底是什么东西啊？开始躲在地下室的那段日子，因为王泽不与我透露过多实验室的事情，但我不想稀里糊涂的混日子。在我的再三要求下，我才了解到，原来这次灾难就是由他们实验室违规操作引起的。我瞬间想到了起初哥哥发的那张照片，里面不鬼不人的东西，竟然就是他们的研究对象。而后我也才知道，原来哥哥早就意识到不正常，只不过劝说了之后，对方并不在意。直到事情爆发，哥哥第一时间就让王泽逃了出来。第一是为了保护我，第二是为了找到他藏在家里有关实验室的资料。只不过哥哥并没有来得及告诉王泽那资料到底是什么。正在我愁思苦想时，突然地上再次传来了响动。他们又是来找资料的。我的神经绷得格外紧，他们已经来过很多次，家里早被他们翻了个遍，但始终没有任何线索。王泽并没有吭声，地上突然传来了走路的动静。我拖着疲惫的身子起身，跑到了隐藏的镜子前，刚好看到卧室里一男一女正坐着休息。这里看样子还算安全，我们暂时留在这儿。男人对女人说：“我们不会死掉吧？一群丧尸好可怕。”女人满脸忧愁，几乎要哭了出来。相信我不会的，不用太担心。这几天。那群丧尸的行动力越来越迟缓，估计要不了多久会找到攻克他们的办法的。我和王泽对视一眼，难道研究所已经想到了办法？男人站起身，找了一大圈，似乎是发现屋内没有任何食物，叮嘱女人留在房间，独自一人出去了。不久，女人站起身，走进了卫生间。她先是洗了洗脸，然后抬起头注视着镜子，一脸若有所思的模样。我咽了口口水。虽然明知对方看不到里面，但他一直盯着的模样总让我有些发怵。就在女人要有下一步举动的时候，一个黑影从她的身后窜了出来。在火车上睡觉的我，竟然被一个陌生男人盯上了。凌晨，我踏上了回家的火车。考虑到起身来去都比较方便，我买的是下层的卧铺。昏暗的车厢里此起彼伏响着呼噜声，我疲惫地躺在卧铺上刷着手机，伴随着车厢的晃动，困意渐渐向我袭来。可没想到的是，接下来发生的是让我终身难忘。睡得迷迷糊糊间，我突然感觉一团黑色的东西似乎在向我靠近，它的视线一直在上下打量着我。这种黏腻的感觉让我非常不舒服。我想翻个身，却发现自己浑身都动弹不得，下意识以为自己是在鬼压床，因为之前经常遇到这种情况，所以并没有太在意。直到一阵风呼的吹在了我的耳边，这风怎么是热的？我瞬间吓得睁大了眼睛，大口大口喘着气，望了眼周围，却没有发现任何异常。侧边的铺子上，一个大姐依旧在打着鼾。我咽了口口水，看了眼窗户外，天色依旧黑着。我拿起手机，没想到才四点多，好像做噩梦了。我顿时松了口气，但是躺在床上却怎么也睡不着了。
，终于回到了家。我立刻窝在了床上，想睡个回笼觉。刚掏出手机，就发现有好多未读消息，都是来自一个名叫“花开富贵”的人。我印象中似乎没有这么一个好友。直到他的下一条消息发来，我的脑袋轰的一下炸开了。晚上睡觉别总踢被子，昨天晚上帮你盖了好几次，你的手和身上都是凉的呢。冷汗一下子打湿了我的后背，他的话瞬间让我鸡皮疙瘩爬满全身。昨天晚上，那不是我在火车上的时候吗？我点开了他的头像，照片应该就是本人，一个两眼无神、长相猥琐的中年大叔。可我对他一点印象都没有。男人见我许久不吱声，再次发了消息过来，这是一张我的照片，而照片里是我在火车卧铺上熟睡的样子。你睡得可真香。他的话让我像吞了苍蝇一般，脸色差到极致。想到我睡觉时，一个陌生的男人在对我动手动脚，甚至用我的手机加了好友，我竟然丝毫不知情，顿时让我觉得毛骨悚然。你个变态，我要报警！男人看到我的消息，瞬间安静下来。等我再去指责他时，我已经被他先一步拉黑了。警察根据我提供的信息，很快锁定了他，他是跟我同车厢的乘客，承认了自己因为看到我独自上火车，这才动了歪心思。如果有人拿了你老公的电话，说他已经死了，随后又打来了视频电话，你会接吗？那晚我肚子隐隐作痛，到卫生间才发现自己到日子了，但家里没有多余的存货，我便让门外在打游戏的男友帮我去买卫生巾，他应了一声便直接出门了。可是等了很久，他都没回来，看了眼时间，已经是半夜了。我不免有些担心，便给他发了个消息过去，怎么还不回来、啊？男友很快便回复，你在哪？看到消息的内容，我有些困惑，因为这根本不像是男友的语气。你是？他手机在我这儿呢。你是住在马吉小区吗？能说下具体位置吗？我这就给你送过来。看着消息内容，想到男友确实丢三落四，估计是把手机弄丢了。为了确定事情的真实性，我给男友备用机打了电话，可打过去发现一直没人接。但我还是担心对方是坏人，便警惕地给他回复了消息。他现在我联系不上，稍微晚点我再与您联系。不用了。面对这三个字，我有些疑惑，难道对方生气了吗？他再也用不上手机了，什么鬼？这句话让我有些慌神。接着对方的一句话，让我突然手脚冰凉，脸色骤变。他已经死了，我还来不及深想，对方直接就给我发来了视频电话，我彻底慌了神，手指开始不停颤抖，却始终不敢按接听键。对方的一系列举动都透露着反常。视频电话再次打来时，我直接挂断。对方见我不接视频，就拼命的给我打电话。此刻我忐忑不安的心跳得越来越快，不敢再往下想了，只能不停的联系男友的另一部手机，祈祷着他能平安。就在我绝望的快要流下眼泪时，另一部手机突然给我发来了消息：“我到了。”我脑子突然嗡的一下，是谁到了？是男友到了家门口，还是电话那头的人找到了我？我缓了一会儿，出于担心，我还是决定去门口看一眼。我小心翼翼地踢掉了鞋子，光着脚挪到了门口，随后朝着猫眼望去，可昏暗的走廊外面却一个人都没有。突然，半张脸从旁侧伸了过来，目光直勾勾地盯着我，我的冷汗唰地冒了出来，倒吸了一口凉气，直接跌倒在地上。我捂住嘴巴，不敢发出一点声音，不停地往屋子里挪。怎么不开门？我到家门口了。此刻我的手冰凉冰凉的，基本确定门口的人就是给我发消息的人。想到这里，我更加恐惧，紧紧咬住嘴唇。没过一会儿，门外就传来了急促的敲门声，我的心又一次提到了嗓子眼儿。婷婷，开门，是我。竟然是男友的声音，我挣扎着从地上坐起来，冲向门口。可当我碰到门把手时，我又犹豫了，这不会又是坏人的诡计吧？我猛地把手抽出来，壮着胆子看向猫眼儿。当我看清男友的脸后，激动的差点跳起来。我赶紧打开门，警惕的四下瞧瞧，然后快速将他拉进屋子，果断反锁了门。你怎么了？男友一脸不解。我用力搂住男友的脖子，带着哭腔讲述了刚才发生的惊险一幕。他这才意识到自己的手机丢了。怪不得一直有人在给我的手机打电话呢，接了电话又不说话，我觉得很奇怪。后来干脆把手机给静音了。刚才还有一个人一直在鬼鬼祟祟的在门口徘徊，看到我从电梯里面出来。就神色慌张地离开了。经过我俩的分析，男友因为怕麻烦，所以他的手机密码一直设置的四个零，这才让那个坏人直接破解了。至于手机是被偷的还是丢了，就不得而知了。随后我们商量着说，如果这个人再打电话或者发消息来，就报警。可是等了许久，那边与我们再也没有了联系。想着多一事不如少一事，我们干脆再隔天补了一张卡。丢的手机也是老款的，正好换一台新的。
，也没必要再去找了。本以为事情已经结束了，可几天后，小区业主群里的一条通知再次让我们紧张了起来。大致的意思就是提醒女性业主夜间出行注意人身安全，因为最近有不少女性业主反映自己被陌生男人尾随的情况，有的家里门把锁被拧，还有的是被人狂按密码锁。随后，小区群里又描述了那个人的体貌特征。读完这些内容后，我的手心儿全是汗。男友若有所思地告诉我，那晚看到的应该就是他。难道从那晚开始，他就一直徘徊在小区里，对女性伺机下手？这样想着，我的鸡皮疙瘩又冒了出来。从那之后，我们就匆忙搬了家，后来的事情就不太清楚了。所以大家也一定要留个心眼，我们的手机密码不要设得太简单，不要给坏人有任何可乘之机。我正被困在地铁里，眼睁睁看着肮脏的雨水从舱门渗进来，耳边充斥着绝望的尖叫声，水势蔓延的比想象中要快，而我眼中满是惊恐。公司小群里又活跃了起来。哎，你们听说今天会有大雨吗？啊，真的吗？我没带伞。S B 老板晚上不会又要我们临时开会吧？好想早点回家。加一加一，同事们纷纷应和。我抬头看了看外面阴沉沉的天气，总觉得心里有一丝沉甸甸的。果不其然，没过多久，窗外突然下起了暴雨。这雨应该不会下很久吧？暴雨吗？应该很快就停了。也好，至少不会那么热了。群里又开始一阵吐槽。由于台风天气，今日批准提前下班，请各位同仁注意出行安全。是行政发来的信息，他居然还贴心的艾特了所有人。我们全都喜出望外。办公室里传来一阵欢呼。然而事情比预想的复杂。我和同事从办公室出来时，才知道电梯已经停运了。于是我们只能走步梯下楼。当我们来到门口时，才发现门外的积水已经到膝盖了。怎么办？我们硬着头皮过去吧。身旁的男同事说着，便一脚踏了进去。我望着眼前的积水，将一只脚踏了进去。一阵冰凉的触感袭来，我皱了皱眉，还是把脚缩了回来，因为我今天穿的是短裤，浑浊的积水不免让我有些害怕。最终我放弃了，选择暂时留在大楼里，静观其变，在心里默默祈祷着这场暴雨快点过去。然而，我独自等待了一个多小时，也没能如愿，暴雨仍在继续。我回头看了看漆黑的大楼，整栋大楼现在已经断电了，要我一个人在大楼里面待着，想想都害怕。于是我别无选择，只能硬着头皮，一脚踏进了淹没小腿的雨水中，艰难地往地铁站走着。我小心翼翼的，生怕一脚踩空。直到看到了地铁站的指示灯，这才终于松了口气。因为地铁站还在正常运行。就在地铁进站的那一刻，我把它当做了希望的列车。随着地铁门关闭，我的心也跟着放松下来。车内的人并不多，大家都浑身湿漉漉的，拿着雨伞，低头还在刷着手机。我随即找到角落的位置坐了下来。然而就在前往下一站的途中，地铁忽然间停了下来，不久车厢里便响起了广播：“尊敬的乘客，车体出现轻微故障，正在排查，请各位乘客不要惊慌。”但没过多久，我听到一声惊呼：“我操！车厢里怎么进水了？”顺着声音来源看去，我就看到有细小的水流正通过地铁渗进车厢。还好水量不太大，但我的心里依然很慌。怎么办？我看着大家慌张的神色，默契地远离了车厢口，眼睛却死死盯着渗水的车厢。没过不久，地铁站的工作人员便从外部打开车门，开始进行疏散工作。此时水已经没到了大腿根，我跟随着人流有序撤离，周围漆黑一片，什么也看不清。我满心以为只要跟着工作人员就能找到出路，可下一瞬间。巨大的共振声从前方传来，刚走没多远，我们却被告知需要原路返回。前面通道的水已经都淹了过来，没办法，哪怕现在大家都挺绝望，但我们也只能返回车厢。可是现在车厢里的情况也不容乐观。等我们全员上车后，车厢积水已经到腰部了。不仅如此，水势的蔓延还在继续，越来越多的雨水渗进车厢，小孩子早已被自己的家长抱了起来。我听到车厢里传来了此起彼伏的哭声，我们都已经站在了椅子上，可却没什么作用。我面色发白，止不住的颤抖，从没想过自己会遇到这么可怕的事情。再这样下去，所有人都会溺水的。突然，不远处传来一声惊呼：“啊，有人晕倒了！”我正被困在地铁里，眼睁睁看着肮脏的雨水从舱门渗进来，耳边充斥着绝望的尖叫声，水势蔓延的比想象中还要快。顺着声音看去，一个瘦小的女孩正艰难地拽着身旁的老人，尽她所能地把老人的口鼻露出水面。旁边人见状，赶忙也游了过去。水依旧在蔓延，当水漫到胸口时，大家都开始慌了。此刻，我终于意识到，原来最恐怖的不是水慢慢高涨的那种无力感，而是车厢里的空气越来越少，好多人都出现了呼吸困难的症状。突然，耳边传来一阵呼喊声：“快砸窗！”话音刚落，周围纷纷出声：“不能砸呀！”你一砸，窗外的水灌进来，情况会更糟的。可是不砸的话，大家都活不下来
。说着，扑通一声，有人就潜入了水下，似乎想把椅子下的灭火器拿上来。可是他前前后后往水底试了几次，都没能成功。着急之下，只看到他拿着一把雨伞疯狂地砸着窗户。可雨伞又怎么能把窗户砸坏呢？眼见着他体力不支，脸冲着车顶，只露出嘴巴和鼻子呼气。旁边的一个高个子大哥一直用手帮他顶住头，不让他头沉到水里面。这时候，其实大家已经很绝望了。车厢里此起彼伏的都是那种大口大口的喘气声，很多人都已经因为缺氧迷迷糊糊了，就靠着最后一点求生的信念在撑着。这时候，我听到有人在打电话，好像在跟家里人交代自己的银行卡号。这在我听来就像是遗言，受到他的感染。越来越多的人拿起手机，于是我心想，是不是应该也打个电话？可一时之间，我不知道该打给谁。我捏紧手机，感觉眼前浮现了很多往事，此刻有太多的话都说不出口。最终，我给妈妈发去了一条信息：“妈妈，我好像快不行了，你要照顾好自己。”只有这么简单的一句话。仿佛承载了我所有的情绪。眼看着信息发出去的那一刻，我如释重负，在心里松了一口气，闭上眼睛，不再去看手机，努力地调整着呼吸的节奏。可是头晕、恶心的感觉还是逐步侵袭着我的神经。手机的铃声让我清醒了片刻，是妈妈打来的电话。电话那头传来了妈妈哽咽的声音。可现在的我已经很虚弱了，几乎无法呼吸。一阵砸窗户的声音响起，车厢外面突然出现了一束光亮。是救援队，救援队来了！只见外面的救援人员击打着车窗，一声声的充满希望。玻璃裂出了一个窟窿，氧气涌了进来。有人把缺氧的人先拖到窗口，让他们能吸上空气。接着。越来越多的车窗被攻破，外面的空气涌入车内。我感受到自己的意识正在逐渐回归，生命的气息正在重新燃起，水位慢慢下降。车厢里仿佛有一股暖流在传递，越来越多的人们开始相互鼓励。大家都别慌，把晕倒的人先转移。有人开始主动帮忙疏散。哎，注意搀扶好老人和孕妇。随着人群中的一声声建议，大家很自觉地让开一条道。救援人员搀扶着老人逐步离开，接着又有人喊：“接下来让女人先走吧。”此时车厢里的所有的男士都站在了两侧，我自然是跟在了女人的队伍里，可我还是有些头晕，走起路来昏昏沉沉的。而这时旁边不管男生女生都会说一句：“你靠着我就可以。”当我终于从那犹如地狱一般的车厢中逃出来时，我甚至有些恍惚，站在原地驻足了很久。身旁被搀扶着的人们，个个脸色苍白，但却面带微笑。但是，我也看到有人躺在担架上，我知道那是没能坚持到最后的人。是啊，有那么一瞬，我也距离死亡那么近。半夜。一个男人站在家门口砸门，我刚想和他理论，却发现了他手里明晃晃带着血渍的刀。大学毕业后，我搬进了马吉小区，这个小区的硬件不错，一个人住也很畅快。唯一让我头疼的是，楼上住着一个熊孩子和他不靠谱的爸妈。晚上，熊孩子总喜欢蹦蹦跳跳，砰砰的响动让我很是烦躁。周末在家时，楼上的响动更大，拍球声、跑步声让我连懒觉都睡不成。我上楼敲过好几次门，跟孩子父母理论，前几次都是他妈妈出现，一副和稀泥的状态。而这次我理论完后。刚想转身回家，却无意瞥到他家门后，一双眼睛死死地盯着我，我被盯得有些毛毛的。这个是那熊孩子的爸爸吧？不知为何，我心里有些打鼓。回家后，心里也总有些不平静。熊孩子还特别喜欢乱按电梯，群里的邻居抱怨过很多次，但是他的父母从未在群里道歉。当时我看着手机，暗暗叹了口气，想到那个爸爸的眼神，要不是他家太吵闹，我是真不想和他们有太多接触。直到前几天妈妈来我这边玩，原本我们在客厅里聊天看电视，好不惬意。突然间，楼上传来一声巨响，是重物落地的声音。紧接着一阵争吵声响起，一声比一声高，中间还夹杂着熊孩子的哭声。看着争吵的势头，一时半会儿不会停止，我的好心情一下子被破坏。可能是妈妈在这里，我开始向她吐槽楼上扰民的种种。楼上的动静越来越大，毫无停止的意思。今天我一定要和他们好好理论一番。我做出一个撸胳膊挽袖子的动作，都是邻居，低头不见抬头见的。闹得太僵不好，妈妈一下子拉住我，柔声劝说。我叹了口气，认命地戴上耳机刷视频。可没过多久，一声女人的惨叫和巨大的响动，吓得我赶紧摘掉耳机。妈妈脸色煞白，伸手指了指楼上。我刚想开口询问，她却伸手做了一个虚的手势，随后迅速起身将灯关了。房间瞬间陷入了黑暗。妈，你干什么？别出声。我妈拉住了我的胳膊，隐约间，她的手心汗淋淋的。我们在黑暗中沉默着，我一脸茫然，不太清楚妈妈这样做的目的。几秒钟后，楼上传来开门声，接着一阵敲门声响起。我轻手轻脚地挪到了门边，在猫眼上观望着外面的动静。楼上始终没人开门，敲门声戛然而止，接着是脚步声由远及近。
急促的敲门声让我的心像打鼓一般，我慌张地捂住胸口。敲门的正是楼上的男人。只见他一只手背在身后，另一只手用力地敲着门。他面无表情，不知道在想什么。下一刻，他猛地前倾，将眼睛凑到猫眼上，用力地往里瞧。他的动作把我吓得汗都冒了出来。我赶紧缩低身子，不清楚他到底看没看到我。妈妈也走了过来，紧紧搂住我的肩膀，看得出来他也很紧张。我俩对视一眼，都没有说话。不久，男人停止了敲门，脚步声再次响起。他走向了对面那户。此时，我才看清他背在身后的手上竟然有一把带血的菜刀，嫣红的鲜血顺着刀刃淌下来，落在地上。我的头皮一阵发麻，死死捂住自己的嘴巴。男人开始敲门，我在心里祈祷对面邻居千万别开门。不知道对面是真没人，还是也感觉到了不对。他敲了好一会儿也没动静。男人在原地愣了一会儿，转身看了看我家门口，然后从楼梯走了上去。直到听到楼上的关门声，我才松了一口气。他他的刀上有血，我颤抖着和我妈说：“赶紧报警。”妈妈的提醒才让我意识到此时不是发呆的时候。我手忙脚乱地拿出手机，拨打了电话。带着哭腔告知警察我的位置以及现在的情况。挂了电话，我的心依旧不能平静，无措地看着妈妈。没过多久，楼上传来响动，似乎是警察来了。先是敲门询问的声音，几分钟后就是破门的声音，紧接着一阵嘈杂的脚步声在楼上响起。随后，熊孩子绝望的哭声传进我的耳朵：“把爸爸妈妈还给我！”没过一会儿，警察敲响了我家的房门，来找我录口供。从警察的口中得知，楼上的女人和丈夫发生了口角，已经被丈夫残忍杀害。案发时，男人把熊孩子锁在了卧室。男人挨家挨户敲门的目的，好像就是为了找个垫背的。他手上的菜刀就是佐证。得知这个情况后，我不禁有些后怕。如果当时我妈没在，我直接开门了，那后果真的难以想象。